আমন্ত্র নেই এখানে আসবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে ভারতের নির্বাচন কমিশন আমাদের দেশের কয়েকটি রাজ্য বিধানসভার শূন্য আসনের উপনির্বাচনের সঙ্গে ত্রিপুরায় দুটি শূন্য আসন বিশ বক্সনগর তেইশ ধনপুর এই দুটি নির্বাচন ক্ষেত্রেও নির্বাচনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং সেই নির্বাচনে উপলক্ষে ত্রিপুরার দুইটি আসনে বক্সনগর এবং ধনপুর এই দুটি আসনে আমরা বামফ্রন্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এবং এটা জানেন যে আমাদের এই দেশটা এমন একটা সময়তে নির্বাচন হচ্ছে যখন আমাদের দেশের সংবিধান আমাদের দেশের সরকার কর্তৃক আক্রান্ত যারা সংবিধানের নামে শপথ নেয় তাদের হাতেই সংবিধান আক্রান্ত গণতন্ত্র আক্রান্ত সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর অধিকার পার্লামেন্টের স্বৈরাচারী কায়দায় আইন পাস করে নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থা এদের অধিকারগুলো কেড়ে নিচ্ছে এক ভয়ানক অবস্থা তৈরি করেছে হিন্দু মৌলবাদী শক্তি এবং কর্পোরেট সংস্থাসমূহ দেশের অর্থনৈতিক নীতি পরিচালিত করছে দেশের মানুষের চরম দুর্দশা আজকে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েছে এই দেশ দ্রুত একদলীয় স্বৈর শাসনের দিকে দাবিত হচ্ছে আমাদের রাজ্যে যেখানে আমরা বিধানসভার দুটি আসনের উপনির্বাচন করব আমাদের রাজ্যদের ডাব রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে এখানে গত বিধানসভার মার্চে তেইশের মার্চে বিজেপির নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার সাধারণ মানুষ সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের কণ্ঠ রোধ করবার জন্য অত্যন্ত তৎপর প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায় সারা রাজ্যে ফেসিস সুলভ স্বৈরশাসন চলছে যেই দুটি আসনে আমরা নির্বাচনের জন্য যাচ্ছি সেই দুটি আসনে ধনপুরে বক্সনগরে বিরাট এলাকায় কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নিষিদ্ধ এখনো অবধি আমাদের অফিস খুলতে দেওয়া হচ্ছে না এরকম অবস্থায় আমাদের এই নির্বাচনের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছি আমরা নির্বাচনের মুখোমুখি ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করব আমরা যখন এই লড়াইয়ের কথা বলছি এই রাজ্যের সরকার বিজেপি সরকার রাজ্য এবং কেন্দ্রের এই দুই সরকারের জনবিরোধী যে সমস্ত নীতি অর্থনৈতিক নীতি আমাদের রাজ্যে এবং গোটা দেশেও আমি বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের কথা বলবো কর্মসংস্থান সম্পূর্ণ বন্ধ কর্মসংস্থান শুধুমাত্র শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের জন্য নয় অর্ধ শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত গ্রামীণ মজুর শহরের শ্রমিক এখানেও কোনো কাজ নেই কৃষির চরম দুর্দশায় ঠেকেছে বৃষ্টি হয়নি এখন যখন বৃষ্টি হচ্ছে তখন বৃষ্টি এক নাগারে চলছে এখন অনেকটা অনেক জমি আমি আপনাকে আপনাদেরকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় কি করে বলবো বলুন আমাদের হিসাব হচ্ছে পঞ্চাশ শতাংশের উপরে জমিতে আমাদের প্রধান ফসল আমন এই আমন ফসল হয়নি আমাদের দেশের খাদ্য ভাগ মানে এই মরসুমে এফ সি আইয়ের গোডাউনে খাদ্যের ভান্ডার তলা দিতে ঠেকেছে আমাদের ভয় হচ্ছে যে আগামী দিনগুলো ত্রিপুরায় খাদ্য সংকট তৈরি হবে খাদ্যের জন্য মানুষ হাহাকার করবে একদিকে বেকারি অন্যদিকে কোনো কাজ নেই এবং তার মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্য বৃদ্ধি করছে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা নীরব কোন নিয়ন্ত্রণের কোন দায়িত্ব নেই সরকারের যেমন খুশি বাজারে দাম থাকছে তেমনভাবে দাম বাড়ছে এরকম অবস্থায় আমরা চলছি মার্চ মাসে নির্বাচন হয়েছে এই সরকারের বয়স বেশি দিন হয়নি কিন্তু এর আগেও বিজেপি সরকার ছিল মুখ্যমন্ত্রী অন্যজন ছিলেন 
মন্ত্রিপরিষদের একাধিক সদস্য পূর্বতন মন্ত্রিসভারও সদস্য ছিলেন তাদের যে কর্মপদ্ধতি এবং যে কাজ সেই কাজ আগামী পাঁচ বছর তারা সাড়ে চার বছর এখনো যেটা আছে এটা কিভাবে চলবে এখন থেকে বলা যায় অনুমান করা যায় এবং সে অনুমান সঠিক সেটা হচ্ছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করতে এই সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ যে কথাগুলো বলে তেইশের নির্বাচন ক্ষমতা এসেছিল তার ধারে কাছে ঘেসতে পারছে না নেই অন্যদিকে চলছে লুট তো রাজ এই দুর্নীতি নয় লুট এই লুট একদম এডিসি বিলেজ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে আগরতলা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন দুর্নীতির অভিযোগ আমি উত্থাপন করছি না মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া এই মন্ত্রী পরিষদ আর তার এখান থেকে আগরতলা সেক্রেটারিয়েট থেকে আরম্ভ করে একদম গ্রাম স্তরে প্রধান বা চেয়ারম্যান চরম দুর্নীতিতে ডুবে গেছে লুট চলছে মানুষের কল্যাণে ভারত সরকারের যে বিভিন্ন প্রজেক্ট আমাদের অধিকার মানুষের ভোটারদের অধিকার নাগরিকদের অধিকার সে অধিকারগুলো ছিঁড়ে নিচ্ছে মন্ডল ছাড়া মন্ডল হচ্ছে এখন সুপ্রিম কোর্ট মন্ডল হচ্ছে শেষ কথা বলার মালিক সব মন্ডলের কর্তৃত্বে চলছে লুট বাণিজ্য চলছে এরকম অবস্থায় আমরা এই নির্বাচনে মুখোমুখি হয়েছি আমরা দাঁতে দাঁত চেপে আমরা ওদের মোকাবিলা করব আমাদের বিশ্বাস এই ত্রিপুরার মানুষ এটা সহ্য করবে না এই সরকারের পেছনে সংখ্যা গরিষ্ঠ ত্রিপুরার নির্বাচক মণ্ডলীর সমর্থন নেই চল্লিশ শতাংশেরও কম ভোট পেয়ে এরা ক্ষমতার মধ্যে এসছে কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরে যারা ভোট দিয়েছিল তারা কিছু পাবে মনে করে সেই বেকার যুবক যুবতী কৃষক কৃষিমজ শ্রমিক অন্য ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী তাদের সবারই মোহভঙ্গ হচ্ছে যখন এই লুপ্তরা চলছে আর দলের মধ্যে কয়টা দল আছে বিজেপি দলের মধ্যে হর রোজ আপনাদের খবরের সংবাদ মাধ্যমে বেরিয়ে আসছে হর রোজ নিজেরা নিজেরা মারপিট করছে আর এতে মানুষ হাটে বাজারে স্কুলে অফিসে আমরা সিপিআইএম বামপন্থীরা নয় শুধু সাধারণ মানুষ এরকম অবস্থার মধ্যে আছে এই অবস্থার মধ্যে আমরা এই নির্বাচনের মুখোমুখি হয়েছি আমরা বামফ্রন্ট এই নির্বাচনে লড়ব এবং এই দুটি কেন্দ্র বামফ্রন্ট বক্সনগর বিশ বক্সনগরে বামফ্রন্টের সিপিআইএম প্রার্থী হচ্ছেন কমরেড মিজান হোসেন আপনারা জানেন কমরেড মিজান হোসেন হচ্ছে শুনে থাকবেন হয়তো যে আমাদের যে প্রয়াত আমাদের যে এমএলএ ছিলেন শামসুল হক শামসুল হকের তৃতীয় সন্তান নিজাম হচ্ছে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং ওখানকার সোনামুরা মহকুমার নেতা আর তেইশ বক্সনগরে আমাদের প্রার্থী হচ্ছেন এই তো চার মাস আগে পাঁচ মাস আগে যে নির্বাচন হয়ে গেল আমাদের যে প্রাপ্তি ধনপুর 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 কেন্দ্রের দাবি দুঃখিত ধনপুর কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী হচ্ছে ওই তো গত তেইশের নির্বাচনে যিনি প্রার্থী ছিলেন কমরেড কৌশিক চন্দ আমাদের পার্টির নেতা যার বাবাকে খুন করেছিল এর আগে অন্য 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 সময়েতে খুন হয়েছিল সাহসের সঙ্গে গত নির্বাচনে লড়েছে এবং এবারও সে যুবক সাহসের সঙ্গে লড়বে এটা প্রত্যাশা করছি তো আমরা বামফ্রন্টের তরফ থেকে দুই কেন্দ্রে দুই সিপিআইএম প্রার্থীকে আমরা মনোনয়ন দিচ্ছি তারা আগামী সোমবার সম্ভবত ষোলো তারিখ তারা মনোনয়নপত্র সোনামুরা মহকুমা শাসকের যে রিটার্নিং অফিসের অফিস আছে সেখানে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এই নির্বাচনে আমরা বামফ্রন্ট আমি আবেদন করব আমাদের রাজ্যের অবিজেপি যে সমস্ত রাজনৈতিক দল সংস্থা বা বিভিন্ন অংশের মানুষ যারা বিজেপিকে পরাজিত করবার জন্য সর্বত উদ্যোগ নেই 
कॉग्रेस सह समस्त राजनैतिक दल अनुरोध थे सूझ के हाथचारा करबें ना बीजेपी के पराजित कर बीजेपी भोट के एक जगह बीजेपी बिोधी समस्त भोट के एक जगह समन्वित कर वामफ्रंट सिद्धान नहीं आवेदन जाना एवं धनपुर बक्सनगर विधानसभा केंद्र निर्वाचक मंडल स्वनिर्भंद अनुरोध हे दुई प्रार्थी के जयुक्त करा एगिए आसन भारत निर्वाचन कमिशन निवाचन परचालना कर भारत निर्वाचन कमिशन और त्रिपुरार निवाचन आधिकारिक सीईओर का दाबी एन आईन श्रृंखला के आरम्भ कर समस्त किसार हाथ कई सुष्ट स्वाभाविक निवाचन कर दायित्व आपनर आपना के केंद्रीय आधा सामरिक बाहन मोतन कर स्वाभाविक अवस्था फिर आन जान प्रत्येक राजनैतिक दल समान भावे तरह निवाचन प्रचार करते विशेष को फैसिलिटी विशेष को सूझ निवाचन कमिशन का दाबी करा एक निवाचन प्रार्थी हिसाब से दल प्रार्थी फ्रंट प्रार्थी आवेदन करब आपनी निरपेक्ष भूमिका पालन कर एम्पायर भूमिका पालन कर निवाचने समस्त निर्वाचन मंडल शांतिपूर्ण भाव अबाधे भोट दीते व्यवस्था करोट केंद्रगल सुरक्षित रखारे निश्चित करा जान भोट केंद्रे आसते परे तर भोट केंद्रगल के अपना वेब कस्टिंग सरसर वेब कस्टिंग व्यवस्था कर प्रयोजन निरापत्ता बाहन केंद्रीय आधा सामरिक बाहन नियोग कर दबी हमें एक ही संगे भारत निवाचन कमिशन का पार्टी सम्पादक सीपीआईम कमरा जितेन चौधरी आंदरा आनारा बोलब नाम बोल बीस बक्सनगर मीनाज होसेन मिजान 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 एम आई जेड ए एन मिजान एम आई जेड ए एन मिजान मोनोनेट पता ना कौन है अपने साइकिल पर मेरे दोनों सांबादिक बंधुगण जदिवाचन उपनिवाचन भोटार शुद्ध जे दूटी विधानसभा क्षेत्र भोट हमवाचन हूटी निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचक मंडल कंतु एक विशेष परिसित सारा देश संविधान बाचान गणतंत्र के रक्षा करार्जन एक अभूतपूर्व एक राजनैतिक प्रयास चलते जार मध्य शुद्ध राजनैतिक दलगुल तर नेतृत्व ना प्रयास गोटा देश क्रमश क्रमश देशर बर्तमान स्वराचारी एक नायकंत्री संविधान बिोधी जे सरकार तर बिुदे से आवाज तुलते शुरू कर बाह्यिक प्रस्तुति इतिमदे आप लक्ष्य कर तरीजे हावा देव तार प्रभाव त्रिपुरार मध्य 
এটা অত্যন্ত প্রবলভাবে এই প্রভাবটা বইছে আপনারা দেখেছেন এই নির্বাচন তারিখ ঘোষণার আগে থেকেই ভারতের নির্বাচন কমিশন আমাদের রাজ্যের যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তার মধ্যে প্রমিনেন্ট শুধু আমরা বামপন্থী রানা একদিকে কংগ্রেস আর একদিকে ত্রিপুরা মথা তারা তারাও নিজেদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম থেকে বিগত নির্বাচনের যে ফলাফলের অভিজ্ঞতায় যে বিরোধীদের ভোট ভাগ হওয়ার কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোট পেয়েও ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গড়ার এ সুযোগটা তারা পেয়েছে কিন্তু বিধান মানে বিধায়কের সংখ্যায় ভোট ভাগাভাগি কারণে ভাগাভাগির কারণে জিততে পেরে সরকার করলেও যত মানুষ তারা তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন এতে শাসক দলের অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির অন্তত এ থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিতেও সেরকম রাজনৈতিক দল না আমাদের দেশের এই সংবিধান নির্মাণে আমাদের দেশের যে আজকের স্বাধীনতা তার ফসল সুবিধা তারা ভোগ করছেন অমৃতকালের নামে কিন্তু এই অমৃত আর উচ্চারণে এই দলের কোনো ভূমিকা নেই ছিল না কাজেই তাদের দায়বদ্ধতাও নেই এখানে আমাদের বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বলেছেন এই যে গত পাঁচ ছয় মাসে এটা নিশ্চয়ই আপনারা আরো বেশি করে উপলব্ধি করছেন এটা আপনাদের পত্র পত্রিকা বিভিন্ন চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিদিন এই ত্রিপুরার যে যে একটা ব্যাপকভাবে প্রায় যে একটা লুটের একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তার কারণ একটাই সাংবিধানিক নির্দেশে তার নিয়মে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোট পেলেও তারা তো ষাট মাস ক্ষমতায় থাকবে আর আমরা যারা বিরোধী দল এরকম এরকম কোনো বিরোধী দল নেই যে না তোমাদের আগে থেকে ছাড়তে হবে এ কথা আমরা কখনো বলবো না এটা আমাদের রীতিও নয় সাংবিধানিক নিয়মে এসছে তারা থাকবে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির যে উচ্চ নেতৃত্ব থেকে একেবারে তৃণমূল স্তর অব্দি যাদেরকে তারা বলেন কার্যকর্তা দেবতুল্য পৃষ্ঠা প্রমুখ প্রাণ্ডা প্রমুখ মূর্ছা একটা অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতা কিভাবে তাড়াতাড়ি ধনী হবেন অন্যায়ভাবে রেগার টাকা ভাতার টাকা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেতে পয়সা নেওয়া তারপরে কন্ট্রাক্টরদের সিন্ডিকেট তৈরি করে সেখানে কাজ আদায় করা কমিশন নেওয়া ঘর থেকে যারা বিভিন্ন কিস্তি পাচ্ছেন নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তাদেরকে সে টাকা থেকে তাদের ভাব দিতে বাধ্য করা এইভাবে যে ত্রিপুরার যে রেগার কাজ থেকে সেখানে বিদ্যুৎ শিক্ষা স্বাস্থ্য এমনকি বিধায়ক মহোদয় ক্যান্সার রোগীর টাকা এটাও ছাড়তে পারছেন না অর্থাৎ যে এই যে সারা দেশে যে পরিবর্তন একটা হাওয়া বইছে এরা উপলব্ধি করতে পারছে খুব ভালোভাবেই যে কটা দিন থাকবে নিশ্চয়তা নেই কাজে তাড়াতাড়ি আগামী কটা দিন যে থাকবে এটা পয়সা করে বানিয়ে আখের গুছিয়ে নিজেদেরকে একটু শক্তভুক্ত দাঁড় করাবার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তাদের যুবকদের মধ্যে তারা জানে 
ভারতীয় জনতা পার্টির যারা এই যে তথাকথিত এই মোর্চা যুব মোর্চার ইয়ারা তারা ভালোই জানে যতই চিৎকার করো যে এই সরকার এরা কোনো চাকুরি দেবে না অর্থাৎ তাদের ভবিষ্যৎ আরও এই ত্রিপুরাজ্যের লাখো লাখ যুবকদের সাথে তাদেরও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত কাজেই এইভাবেই যে ঘুর পথে অনিয়ম করে এই টাকা পয়সা বানাতে হবে এরকম প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তো এই ঘটনা থেকে আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা নিজস্ব এটা মানে যদি কেউ নিজ থেকে নিজেদের অভিজ্ঞতায় যদি কেউ সমৃদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার চেয়ে উত্তম তার চেয়ে নিখুঁত তার চেয়ে সুদূর প্রসারী এটা রাজনৈতিক হোক সামাজিক হোক অর্থনৈতিক হোক যে কোনো ক্ষেত্রেতে প্রভাব বিস্তার মানে করতে পারে এরকম অন্য কোনো ঘটনা নেই এ থেকেই এই নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর আপনারা দেখেছেন গতকাল আমাদের সাথে আমরা বামফ্রন্টের তরফ থেকে সিপিআইএম এর তিনজন নেতৃত্ব আমরা ছিলাম এবং সেখানে জাতীয় কংগ্রেসেরও তিনজন বরিষ্ঠ নেতা এবং ত্রিপুরা মথা দলেরও নেতা এবং ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় বিরোধী দলের নেতা অনিমেশ দেববা মহোদয় আমরা প্রাথমিকভাবে এটা এই মিটিং তেমনভাবে হয়েছে কেউ কাউকে ডাকতে হয়নি কেউ কাউকে ডাকতেও হয়নি কেউ কাউকে বলতেও হয়নি প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত একটা তাগিদে এ রাজ্যের মানুষের যে উপলব্ধি আকাঙ্ক্ষা এবং সারা দেশে যে প্রবাহ তার মানে তাগিদে গতকাল আমাদের মধ্যে একটা বৈঠক হয়েছে কয়েক ঘন্টা এবং সেখানে দর্থহীনভাবে সেখানে যারা উপস্থিত তারা বলেছেন যে না ভারতীয় জনতা পার্টিকে কিছুতে এই পার পাইয়ে দেওয়া যাবে না বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয় তার জন্য সমস্ত প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আজকের যে অরাজকতা এটাকে রোখার জন্য একসাথে চলতে হবে তো সেই জায়গাতে স্বাভাবিকভাবেই যখন এরকম তিনটা দলে আলোচনা হয় এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে এই কোন দল প্রতিদ্বন্দ্বা করবে কারা প্রার্থী দেবে আলোচনা হয়েছে আমরা আমাদের পার্টির থেকে বামফ্রন্টের তরফ থেকে আমরা বলেছি যে শুধুমাত্র গত বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফলের নিরিখে না ধনপুর এবং বক্সনগর এই দুটো বিধানসভা কেন্দ্র এটা চিরাচরিতভাবে ট্রেডিশনালি বামফ্রন্টের তথা সিপিআইএম এর শক্ত ঘাটি এখানে কংগ্রেস সমর চৌধুরী কংগ্রেস মানিক সরকার লাগাতার বহু বছর জিতেছেন এবছরও এই তেইশের ভোটেও ফলাফল আপনাদের সবার কাছে আছে যদি সেখানে তৃতীয় প্রার্থী না থাকত তাহলে অনায়াসে এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভারতীয় জনতা পার্টি যে ধরনের পরিবেশ তৈরি করেছে কালো টাকার খেলা খেলেছে সব কেন্দ্রে না হলেও সে বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকটা বুথে সেখানে এই ভোটেও এরা কারচুপি করেছে জবরদস্তি করে আমাদের এই পুলিং এজেন্টদেরকে এজেন্টদের ঢুকতে দেয়নি বা বের করে দিয়েছে ভোটারদের আটকেছে এরপরও মাত্র হাজার তিনেক ভোটে জিততে পেরেছে তিন ধার থেকে কিছু বেশি আর তৃতীয় একটা পার্টি তারা পেয়েছেন আট হাজার শোষ ভোট যদি এই তৃতীয় প্রার্থী না থাকত এই আট হাজার শোষ ভোট বাদ হলে 
যদি ফিফটি ফিফটি করেও যদি বামফ্রন্ট এবং বিজেপির কাছে যেত তাহলে অনায়াসেই আমাদের ক্যান্ডিডেট এই কৌশিক চন্দ হাজার দেড়েক ভোটে জিততে পারতেন অর্থাৎ এখানেও যে এই ভোট ভাগাভাগির ফলে বিজেপির প্রার্থী জিতলেও আসলে অঙ্কে তাদের পরাজয় সেখানে ঘটেছে বর্ষনগরও তাই শুধু উনিশশো সালে মাঝখানে আমরা একবার হেরেছি তার আগে এবং তার পরে লাগাতার এই কেন্দ্র আমরা জিতে এসেছি এবং ভালো মার্জিনে এবং এবারও প্রায় পাঁচ হাজার ভোটে আমরা জিতেছি এবং আমাদের বিজয়ী প্রার্থী তিনি প্রয়াত হয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই মানে ইংরেজিকে বলা হয় মানে লেজিটিমেটলি এখানে যে দলের প্রার্থী ছিল বিজয়ী ছিল সেই দলে যে ইয়ে হোক করবে তা আমরা এই কথাগুলি সেখানে বলেছি কাজে এদিক থেকে তারাও অন্য কথা বলেননি তো আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তারাও তাদের কথা বলেছেন আপনাদের কাছে আলাদা আলাদা দেখেছি আজকে পত্র পত্রিকাতে বরঞ্চ আমরা কালকের পরে আমরা বলিনি তারা দুইটা পার্টি বলেছেন নতুন করে আবার এই দুটি ক্যান্ডিডেট যারা নির্বাচক মণ্ডলী তাদের কাছে যেমন আমাদের আপিল থাকবে এবং কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বের কাছেও শুধু এই উপভোট না আগামী দিনে এই যে দেশে গণতন্ত্র এটাকে পুনর্জীবিত করা সংবিধান এটাকে যে অচল করার যে ভয়ানক চেষ্টা হচ্ছে এটা রোখার জন্য সেখানে তারা তাদের যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা তারা ব্যক্ত করেছেন এটা পরিস্থিতি যাই হোক এটা জারি থাকবে আমরা এটা আশা করি তাদের কাছেই আপিল করি যে আমরা তো ষোলো তারিখে আমাদের এই নমিনেশন পত্র আমরা দাখিল করব প্রচারে নামব এবং তাদের করে রিকোয়েস্ট করব তাদের মতো করে তারাও গণতন্ত্রের স্বার্থে এ রাজ্যকে পুনরায় সেই সঠিকভাবে যাতে চলতে পারে সেই সারণতে নিয়ে আসার জন্য এই নির্বাচনে তাদের সেই ইতিবাচক ভূমিকা থাকবে এটা আমরা আশা করি আমি বললাম তো কালকে এক্সাক্টলি আমি যে কথাটা বলেছি এই কথাটাই বলা হয়েছে এবং এটা বলার পর তারা আর কোনো ইয়ে হননি এবং সেই সভা থেকে বেরিয়ে তারা বলেছে না বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে হারানোর জন্য আমরা সেরকম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করব কংগ্রেস দল নাকি ভোকশনগর তো আসলে দাবি করেছিল আপনাদের প্রথম পার্টি দল আলোচনা তো অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু বললাম তো যে আলোচনার যে নির্যাস হ্যাঁ আলোচনা নির্যাস হলো যে কারণ এই যে কোনো ভোটে প্রার্থী কোন পার্টি দেবে না দেবে তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় থাকে তো এই বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছিল তার কাছে তখন তাদের তরফ থেকে আর কোনো বক্তব্য আসেনি এবং তারাও একবাক্যে বলেছেন হ্যাঁ যে এই নির্বাচন আমাদের কাছে শুধু এটা সিপিএম এর লড়াই না এটা গণতন্ত্রের লড়াই এটাকে শুধু সিপিএম বামফ্রন্টের লড়াই না বা যে দল প্রার্থী দেবে তাদের লড়াই না গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই সেই হিসাবেই আমরা এটাকে পরিগণিত করব আমরা দেখব এবং সুনিশ্চিত করবো আমি তো দুশো শতাংশ আশা করি